les chasseurs du pays de Gon. Je veux préciser que au pays de Gon, tous les chasseurs ne sont pas de Dana à Massago. Il y a beaucoup de chasseurs qui sont dans Dana à Massago. Mais Dana à Massago, c'est l'association des chasseurs qui défend nuit et jour nos populations. Ceci dit, le rassemblement de cet après-midi, c'est pour crier notre ras-le-bol face à ce que nous subissons au pays de Gon. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas qu'on dise pays de Gon. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Nous sommes un peuple pacifique. Un peuple qui ne fait pas du mal à une mouche. Mais quand la mouche se pose sur l'un d'entre vous, vous la chassez à votre façon. Si il y avait des, pa des, bav des bavures enregistrées ailleurs, on peut le comprendre. Mais chaque fois qu'on dit bavure, c'est le pays de Gon. Nous en avons marre. Nous demandons, le peuple de Gon demande au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour pacifier le pays de Gon. Nous ne pouvons pas comprendre que des premiers ministres se déplacent pour aller arranger des situations qui s'empirent après. À l'époque, quand le premier ministre Soueli Boubel avait été à Koro, je l'ai dit, et devant tout le monde, entre Dogon et Peul, il n'y a pas de problème à ce que je sache. Mais il y a un troisième élément qui est venu et qui nous oppose. Et j'ai dit que les Peul et les Dogon se donnent la main pour chasser le troisième élément qui est en train de s'aimer la dizanie entre nous. À ce jour, je n'ai pas entendu un écho favorable allant dans ce sens. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que les gens qui sont venus, qui ont infiltré le pays de Gon, sont de connivence avec certaines populations du pays de Gon. Et notamment nos parents peuls, je dis bien, notamment nos parents peuls, de gré ou de force, ils ont été enrôlés et ils sont en train de jouer le jeu que leur impose notre adversaire commun. Dans ce qui se passe, il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il va sortir vainqueur. Il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. Nos populations sont meurtries. Nos animaux sont volés, nos greniers sont éventrés, etc., etc. Tout ça, c'est parce que un troisième élément s'est infiltré, qui est en train de semer la zizanie entre nous. L'incompréhension n'avait jamais existé entre Dogon et Peul. Jamais. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Dogon au pays Dogon et dans la diaspora, je veux dire Bamako et même à l'étranger, qui n'ait pas le souci de ce qui se passe au pays Dogon. Nous demandons au gouvernement, je répète, nous demandons au gouvernement 
Et pour une troisième fois, nous demandons au gouvernement d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux, de ne pas enregistrer tout ce qu'on vient lui dire, que le gouvernement lui-même fasse ses enquêtes pour savoir en réalité ce qui se passe. La population au pays de Gon, vous avez vu ou entendu Bandiagara, ils ont marché. Vous allez voir et entendre d'autres cercles du pays de Gon qui vont faire la même chose que Bandiagara. Et ici à Bamako, je dis ici à Bamako, nous n'aurons de répit que lorsque la situation redeviendra normale. S'il faut marcher tous les jours, nous sommes prêts à le faire. Je dis bien, la marche ne nous fait pas mal. Nous sommes des marcheurs, nous pouvons marcher. Donc, que l'État prenne toutes ses responsabilités.